ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒബ്ജെക്ട് ക്ലോസ് ഒബ്ജെക്ട് ക്ലോസിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഒബ്ജെക്ട് ക്ലോസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എൻ ഐ സി കോഡ് നേരത്തെ ഹെലം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു എൻ ഐ സി കോഡാണ് നമ്മളവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ആ എൻ ഐ സി കോഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ എൻ ഐ സി കോഡിൻ്റെ ആ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഒബ്ജെക്റ്റ് അവിടെ പ്രീഫിൽ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഒബ്ജെക്ട് ക്ലോസ് കൊടുക്കുന്ന ടൈമിൽ ഇപ്പം ഈ ഒബ്ജെക്ട് ക്ലോസ് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ടൂറിസം ഹെൽത്ത് കെയർ ട്രാവൽ ഏജൻറ്റ് ആ കേസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് ഏജൻറ് എന്നൊരു വേർഡ് നമ്മൾ കൊടുക്ക കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് നമുക്ക് ഇൻ ഈ ആ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആ റെഗുലേറ്ററിൻ്റെ അപ്രൂവലും കൂടി നമ്മൾ ഈ ഫോമിലൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം അതാണ് ഒബ്ജെക്ട് ക്ലോസ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ക്ലോസിലാണെങ്കിൽ ഈ ക്യാപിറ്റൽ ക്ലോസ് കൊടുക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഇപ്പം എം ഒ എൽ കൊടുക്കുന്ന ക്യാപിറ്റൽ തന്നെ എ ഒ എൽ മിസ് എ എം ഒ എലും ഇ എം ഒ എലും കൊടുക്കുന്ന ക്യാപിറ്റൽ മീൻസ് എന്തെങ്കിലും മിസ്മാച്ച് വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ മിസ്മാച്ച് വരാതിരിക്കാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ദൻ നോമിനൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് വാല്യൂ സീറോ ഒരിക്കലും കൊടുക്കരുത് ആ ടാ മീൻസ് ആ ഓപ്ഷൻ ഒന്നും കൊടുക്കാതെ ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് സീറോ ആയിട്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കരുത് അതിനുശേഷം രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസിൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസിൻ്റെ രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അതിന് കുറച്ച് അറ്റാച്ച്മെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൂഫ് നമ്മൾ വെക്കും രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം ഈ പ്രൂഫ് വെക്കുന്നത് പ്രൂഫ് വെക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസ് അഡ്രസ് പ്രൂഫ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി ബില്ലാണ് അപ്പോൾ ആ യൂട്ടിലിറ്റി ബില്ല് ഓഫീസിൻ്റെ അഡ്രസ് ഫുൾ ക്ലിയർ മീൻസ് ഫുൾ അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കണം അഡ്രസ്സ് അതുപോലെ അത് ലെജിബിൾ ആയിരിക്കണം അഡ്രസ്സ് അതുപോലെ ഈ കൊടുക്കുന്ന അഡ്രസ് ആ നമ്മൾ ആ യൂട്ടിലിറ്റി ബില്ല് വെക്കുന്ന അതേ അഡ്രസ് തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം ആ കൊടുക്കുന്ന അഡ്രസ്സും എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ്സും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിനുശേഷം സെക്ഷനൽ കമ്പനിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നിരിക്കുന്ന ഹലം പറഞ്ഞിരുന്നു നേരത്തെ നമ്മൾ സെക്ഷനൽ കമ്പനിയിൽ എം ഒ എൻ എ ഒ എ ഫിസിക്കൽ ആയിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ബട്ട് ഇപ്പോൾ അത് ഇ എം ഒ എ ആൻഡ് ഇ ഒ ഇ എ ഒ എ ആണ് ലിങ്ക്ഡ് ഫോം മീൻസ് ലിങ്ക്ഡ് ഫോംസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ സെക്ഷനൽ കമ്പനി നമ്മൾ ഇൻകോ മീൻസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ആ കമ്പനിക്ക് ഈ പറയുന്ന വേർഡ്സ് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് നെയിം ആയിട്ട് ഈ പറയുന്ന വേർഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ എൻ ഐ സി കോഡായിട്ട് സെക്ഷനൽ കമ്പനിക്ക് വരുന്നത് എൻ ഐ സി കോഡ് എയ്റ്റി സിക്സ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫോർ ആണ് എൻ സെക്ഷൻ കമ്പനിക്ക് വരുന്ന എൻ ഐ സി കോഡ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഫോംസ് ഒരു പത്ത് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഫോംസ് നേരത്തെ ജ്യോതി പറഞ്ഞു പത്ത് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഫോംസ് ആണ് ഇപ്പം റോൾഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അതിന് ശേഷം വന്ന് ബാക്കി ഫോർട്ടി സിക്സ് ഫോംസ് ഈ ട്വൻറ്റി തേർഡ് ജാനുവരിക്ക് ട്വൻറ്റി തേർഡ് ജാനുവരിയിൽ റോൾഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത ഫോർട്ടി സിക്സ് ഫോംസ് ആണ് ഇനി പറയുന്നത് ഇതിൽ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് സിക്സ് ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ടർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോംസ് ആണ് ഇതിൽ ഈ ഡയറക്ടർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സിക്സ് ഫോംസ് നേരത്തെ ഉള്ള ഫോംസ് തന്നെയായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഒരു പുതുതായിട്ട് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഡയറക്ടർ റിലേറ്റഡ് ഫോംസ് ആയിട്ട് ഇപ്പം ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്ത രണ്ട് ഫോംസ് ആണ് ഡി എ ആർ നയനും ഡി ആർ ടെൻ ഡി ആർ നയൻ ഫോർ ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡയറക്ടർ ആൻഡ് ഡി ആർ ടെൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ റിമൂവൽ ഓഫ് ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഡയറക്ടർ റിലേറ്റഡ് ഫോംസിന് ശേഷം പിന്നെ വന്നേക്കുന്ന വന്നിരിക്കുന്ന ഫോംസ് കൺവേർഷൻ റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോംസ് ആണ് ഐ എൻ സി ട്വൽവ് ഐ എൻ സി എയ്റ്റീൻ ഇതൊക്കെ കൺവേർഷൻ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോംസ് ആണ് അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് മീൻസ് റോൾഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഐ എൻ സി ട്വൻറ്റി കൺവേർഷൻ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോംസ് ആണ് ദെൻ ഐ എൻ സി ട്വൻറ്റി ഫോർ കമൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് അതും ഈ
ഇവിടെ പാസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഫോം അതൊരു ന്യൂ ഫോമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡി എർ നയൻ ഡി എർ ടെൻ പോലെ വന്നിരിക്കുന്ന പുതിയൊരു ഫോമാണ് പാസ് ടു നേരത്തെ ഇത് ജി എൻ എൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോമിലായിരുന്നു ഈ ഇൻഫർമേഷൻ മെമ്മോറാൻഡം ഫയൽ കൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ അത് മാറ്റിയിട്ട് പാസ് ടു എന്നൊരു ന്യൂ ഫോം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ റോൾ ഔട്ട് ചെയ്ത ഫോംസ് ആണ് അപ്പം ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് ഫോംസിൻ്റെ അമെൻമെൻസ് അമെൻമെൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡി എ ആർ ട്വൽവ് ആണ് ഡി എ ആർ ട്വൽവ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഓഫ് ഡയറക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ റെസിഗ്നേഷൻ സെസേഷൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നേരത്തെ വി ടു പോർട്ടലിൽ ഇപ്പോൾ അത് കൂടാതെ ഒരു രണ്ട് ന്യൂ പർപ്പസും കൂടി ഈ ഫോമിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻ കേസ് ഇപ്പം നമ്മൾ കമ്പനിയിൽ എല്ലാ ഡയറക്ടേഴ്സും ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് ആണ് ആ കേസിൽ നമുക്ക് പുതിയൊരു ഡയറക്ടറിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് നേരത്തെ വി ടു പോർട്ടൽ അത് ഒരു ലോങ് പ്രോസസ്സ് ആയിരുന്നു ബട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വി ത്രീ പോർട്ടൽ ഡി എൽ ട്വൽവ് ട്വൽവ് എന്ന ഫോമിനകത്ത് ഇപ്പം എല്ലാ ഡയറക്ടേഴ്സും ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അവിടെ ഡി എൽ ടു ട്വൽവിന്റെ ഫോമിൽ നമുക്ക് കമ്പനിയുടെ പ്രൊമോട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമോട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ഹോൾഡറിന് ഡയറക്ടറിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പുതായിട്ടൊരു അമെൻമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഡി ആർ ട്വൽവിൽ അതുപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മളെ കമ്പനി ലിക്വിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിലും ലിക്വിഡേറ്ററിന് പുതിയൊരു ഡയറക്ടറിന് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതി അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ പുതിയൊരു ഡയറക്ടറിനെ കമ്പനിയിൽ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് കമ്പനിയിൽ പുതിയൊരു ഡയറക്ടറിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ ഒരു കൺസെന്റ് ഡയറക്ടർ ഡി ആർ ടു എന്നുള്ളൊരു ഫോം നമ്മൾ ഫയൽ മീൻസ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിട്ട് ഡി ആർ ട്വൽവിൽ നേരത്തെ വെക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കൺസെന്റ് ടു ആക്ടസ് ഡയറക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഡി ആർ ട്വൽവ് വി ടു പോർട്ടലില് വി ത്രീ പോർട്ടലില് ഡി ആർ ട്വൽവിൽ ഈ കൺസെന്റ് സെപ്പറേറ്റ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിട്ടല്ല വെക്കുന്നത് ഡി ആർ ട്വൽവ് എന്നുള്ള ഫോമിനകത്ത് തന്നെ ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ ആയിട്ട് ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ വരുന്ന ഡയറക്ടറിന്റെ മിസ് ഡയറക്ടറിന് ഡയറക്ടറിന് ആ ഒരു ഡിക്ലറേഷനും അതിൽ ആ ഡയറക്ടറിന്റെ ഡി എസ് സി വെക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പുതിയ ഡയറക്ടറിന് ഈ പുതിയ ഡയറക്ടറിനെ നമ്മൾ ഡി എ ആർ ത്രീ മീൻസ് ഡയറക്ടറിനെ ഡിൻ ഡിന്നിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഫോമാണ് ഡി എ ആർ ത്രീ സോ അങ്ങനെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്ത് ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ വി ത്രീ പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഡി എ ആർ ട്വൽവ് ഫോമിൽ ഈ കൺസെന്റിന് കൺസെന്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ പ്രൊമോട്ടറിന് സൈൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഡയറക്ടർ ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ ആ കേസിലും ഈ പ്രൊമോട്ടറും വി ത്രീ പോർട്ടലിൽ ഒരു ബിസിനസ് യൂസറായിട്ട് തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഡി എസ് സി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ പ്രൊമോട്ടറിനും പുതിയ ഡയറക്ടറിന് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ സൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ ഈ കൺസ് അതുപോലെ അറ്റാച്ച്മെന്റ്സ് കൺസെന്റ് ടു ആക്ടേഴ്സ് ഡയറക്ടർ എന്നുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ്സും റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഡി ആർ ട്വൽവിൽ അതിനുശേഷം എം ജി ടി ഫോർട്ടീൻ ഈ ഫോംസ് എല്ലാം വെബ് ബേസ്ഡ് ഫോംസ് തന്നെയാണ് എം ജി ടി ഫോർട്ടീൻ വെബ് ഫോം തന്നെയാണ് എൻ ഐ സി കോഡ് നേരത്തെ ഹെലം പറഞ്ഞതുപോലെ എൻ ഐ സി കോഡ് നേരത്തെ അതുപോലെ ഇ എം ഒ ആൻഡ് ഇ എ ഒ ആയിരുന്നു നേരത്തെ നമ്മൾ എം ജി ടി ഫോർട്ടീൻ ഒക്കെ ഫൈൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു ഇ എം ഒ വെച്ചോണ്ടിരുന്നത് സോ ഇനി നമ്മൾ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിട്ടല്ല മീൻസ് ഈ ഈ ഫോമാണ് അങ്ങനെ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെയും ഈ എം ജി ടി ഫോർട്ടീൻ ഫയൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് റിലേറ്റഡ് നെക്സ്റ്റ് ഫോം നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്യുമല്ലോ അങ്ങനെ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും അതിൽ ഈ എം ഒ എ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഓട്ടോ മീൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ അതിലും അത് ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അതുപോലെ എം ജി ടി ഫോർട്ടീനില് വി ടു പോർട്ടലില് ഈ ലിക്വിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള കമ്പനിക്ക് എം ജി ടി ഫോർട്ടീൻ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നേരത്തെ അവർ ഫേസ് ചെയ്തിരുന്നു സോ ഇപ്പം വി ത്രീ പോർട്ടലിലുള്ള എം ജി ടി ഫോർട്ടീനില് ലിക്വിഡേഷൻ സ്റ്റേറ
പിന്നെ ഐ എൻ സി ട്വൻറ്റി ഐ എൻ സി ട്വൻറ്റി ഐ എൻ സി ട്വൻറ്റിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എൻ സി ട്വൻറ്റി ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് കമൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിനാണ് അതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കമൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫയൽ ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് വെച്ചിരുന്നത് ഒരു അവരുടെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പം ഷേ മീൻസ് ഷെയ്സ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയുള്ള ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആയിരുന്നു വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇനി അത് ഒരു അഡീഷണൽ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കമ്പനിയുടെ കമ്പനിയുടെ രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസിൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫും ഇപ്പം വെക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഐ എൻ സി ട്വൻറ്റി ടു അതും രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ആ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന ടൈമിലും ഈ കമ്പനിയുടെ രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കണം അതുപോലെ വെബ് ബേസ്ഡ് ഫോം തന്നെയാണ് ഐ എൻ സി ട്വൻറ്റി ടു പിന്നെ നേരത്തെ നമുക്ക് ഐ എൻ സി ട്വൻറ്റി ടു ഫയൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫോംസ് മീൻസ് നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ബട്ട് അത് അപ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല സോ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഫോംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐ എൻ സി ട്വൻറ്റി നേരത്തെ ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു ബട്ട് ഇപ്പം ആ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ അവർ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എസ് എച്ച് സെവൻ ഓൾട്രേഷൻ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അതും വെബ് ബേസ്ഡ് ഫോം തന്നെയാണ് നേരത്തെ കുറച്ച് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്സ് ഫോളോയിങ് ഫോംസ് ഏർലിയർ അപ്ലോഡ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്സ് നൗ നേരത്തെ എം ഒ ആൻഡ് എ ഒ എ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കൽ ഐ മീൻസ് അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് സോ ഇപ്പോൾ അത് ഇ എം ഒ ആൻഡ് ഇ എ ഒ എ ഒ എ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഈ പറയുന്ന അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്സ് ഓർഡർ ഓഫ് ട്രിബ്യൂണൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ബോർഡ് റെസൊല്യൂഷൻ ഇതൊക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരുന്നു ബട്ട് ഇപ്പം അതിൻ്റെ ആ എം ജി മീൻസ് ഇതിന് മുമ്പ് ഫയൽ ചെയ്യുന്ന എം ജി ടി ഫോർട്ടിൻ്റെ എസ് ആർ എം വെച്ചാൽ തന്നെ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ അതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരുന്ന അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരുന്ന ഈ കോപ്പീസ് ഈ ട്രിബ്യൂണലിൻ്റെയും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും കോപ്പീസ് ഒക്കെ ഇതിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരും ഐ എൻ സി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അതും വെബ് ബേസ്ഡ് ഫോം ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയും ഫോം ഫോർട്ടി സിക്സ് ഫോംസിൽ ഫോംസ് ആണ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി തേർഡിന് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അതിലുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോംസ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോംസിൻ്റെ അമൻമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ബട്ട് ഇനിയും ഫോംസിൻ്റെ ഇനിയും കുറച്ചുകൂടെ ഫോംസ് ഉണ്ട് ബട്ട് അതും അവർ ഫുള്ളായിട്ട് എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് പോയി മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ഓൺ സോ ഇത്രയും ആണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു